வசனம் சொல்றது வானமும் பூமியும் ஒழிந்து போனாலும் அவருடைய வார்த்தைகள் ஒரு நாளும் ஒழிந்து போவதே இல்லை இன்னைக்கு அவரோட வார்த்தை மூலமா உங்க கண்கள் அவர் தெளிவிக்கிறாரு உங்களுடைய சிந்தைகள் அவர் தெளிவித்து உங்களை பார்த்து சொல்றாரு ஹால லூயா நீ எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க தேவன் எனக்கு தந்த வாக்கு திட்டங்களின் நிறைவேறுதல்களை நான் காண போகிறேன் உங்க வாயில நீங்க சொல்லுங்க பாக்கலாம் உங்க இருதயத்துல அந்த வார்த்தையை விசுவாசிச்சு வாயில சொல்லுங்க பாக்கலாம் என் கூட சேர்ந்து வாயில நீங்க அறிக்கை இடுங்க தேவன் தந்த வாக்கு திட்டங்களின் நிறைவேறுதல்களை நான் காண போகிறேன் என்னுடைய கண்கள் காண போகிறது என் வாழ்க்கை முடிஞ்சிச்சு என்னோட ஃபேமிலி முடிஞ்சிச்சு என்னோட பைனான்ஸ் முடிஞ்சிச்சுன்னு சொல்லி நீங்க யாராவது இருக்கிறீங்களா இன்னைக்கு கத்தனுடைய ஆவியானவர் உங்களை பார்த்து சொல்றாரு முடிந்தது என்று நீங்க நினைக்கிற காரியத்துல நீங்க நினைக்காத ஒரு துளிப்பை தேவன் கட்டளையிட போகிறார் ஏன்னு தெரியுமா ஏன்னு தெரியுமா மத்திய புஸ்தகத்தில் ஒன்றாவது அதிகாரத்துல ஒரு வார்த்தையை நான் வாசிக்கிறேன் அந்த வார்த்தை இன்னைக்கு தேவன் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராமிஸ கொடுக்கிறார் ஹால இல்லையா வசனம் சொல்றது மத்திய ஒன்று இருபத்தி மூன்றுல இதோ கண்ணிகை கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாள் அவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பெயரிடுவார்கள் என்று சொன்னான் இம்மானுவேல் என்பதற்கு தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் என்று அர்த்தமா இமானுவேல் என்று பேரிடுவார்கள் ஹலே லூயா இமானுவேல் என்பதற்கு தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் தேவன் என்னோட இருக்கிறார் அப்படின்றது அர்த்தமா ஹலே லூயா இந்த மாதத்திலிருந்து தேவன் என் கூட தாங்க இருக்கிறாரு அப்படின்றத நீங்க அல்ல உங்களை சுற்றி இருக்கிறவர்கள் சாட்சி சொல்லத்தக்கதாக உங்களுடைய குடும்பத்தின் சூழ்நிலையை கத்தல் மாற்ற போகிறார் விசுவாசிக்கிறீங்களா ஹாலே லூயா இந்த சத்தத்தை கேட்கிற எந்தெந்த குடும்பங்களின் மேல் பிரிவினையின் ஆவிகள் கிரியை செய்கிறதோ பிரிவினையின் வல்லமைகள் கிரியை செய்கிறதோ இயேசுவின் நாமத்தில் அதை நான் பிரேக் பண்ணி ஜெபிக்கிறேன் அதை நான் பிரேக் பண்ணி ஜெபிக்கிறேன் ஹாலே லூயா நீங்க சொல்லுங்க ஆமே ஹாலே லூயா தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் ஹாலே லூயா வசம் சொல்றது பாருங்க தேவ தூதன் யோசிப்புகள் சொல்ற காரியம் என்னன்னா நீ அவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பேரிடு அப்படின்னு சொல்லல அவர்கள் அவரை இம்மானுவேல் என்று அழைப்பார்கள் அவர் அழிக்கப்படுவார் ஹாலே லூயா இவர் எங்கெல்லாம் போறாரு என்னெல்லாம் செய்யறாரோ இவர் செய்கிற எல்லாவற்றில் இவர் போகிற எல்லாவற்றில் இவரை பார்க்கிறவங்க எல்லாம் ஒரு பேரங்கிற திடுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா ஹாலே லூயா இமானுவேல் என்று பேரிடுவார்கள் இமானுவேல் என்று அழைக்கப்படுவார் இன்னைக்கு தேவன் உங்கள் நிமித்தமாய் தேவனுடைய நாமம் அந்த இடத்துல மகிமைப்படும் தூஷிக்கப்படுவது இல்ல மகிமைப்படும் என்பதை கத்தருடைய ஆவியானவர் இந்த நாளில் சொல்றார் நீங்க விசுவாசிக்கிறீங்களா என் மூலமாக ஆமே தேவன் வெளியரங்கமாக போகிறார் என்னோடு தேவன் இருக்கிறார் என்பதை சுற்றிலும் இருக்கிற ஜனங்கள் காண போகிறார்கள் அவர்களுடைய வாயிலிருந்து வருகிற வார்த்தையை தான் இந்த மாதம் நமக்கு அவர் ஒரு தீர்க்க தரிசனமாக கட்டளைடுறார் ஒரு ப்ராமிஸ அவர் நமக்கு தரார் ஹலே லூயா அதாவது நீங்களும் நானும் சொல்ற வார்த்தை அல்ல நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்க சொல்ல போற வார்த்தை விசுவாசிக்கிறீங்களா என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்க சொல்ல போற வார்த்தையை தான் இன்னைக்கு ஆண்டவர் எனக்கு ப்ராமிஸா கொடுக்கிறார் ஆமா இந்த ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றில் இருந்து ஒவ்வொரு நாட்களும் உங்களை சுற்றிலும் இருக்கிறவர்கள் தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் உங்கள் நிமித்தமாக தேவனை மகிமைப்படுத்தும்படியாக தேவன் இன்னைக்கு உங்களை பலப்படுத்துறார் இன்னைக்கு உங்களை அனாயிண்ட் பண்றார் ஹலே லூயா சோர்ந்து போகாதீங்க உடைந்து போகாதீங்க காரியங்களை நீங்க நடப்பீங்க வேலையை நீங்க தொடர்ந்து செய்ய கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் ஹலே லூயா விசுவாசிக்கிறவங்க சொல்லுங்க ஆமே இமானுவேல் என்று சொல்லுங்களேன் ஆமே இமானுவேல் தேவன் என்னோடு இருக்கிறார் என்று சொல்லுங்களேன் ஹலே லூயா கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருக்கும் பொழுது சில சட்ட திட்டங்கள் உங்களுக்கு விரோதமாக இயற்றப்பட்டு இருக்கலாம் ஆமா சில கட்டளைகள் உங்களுக்கு விரோதமாக போடப்பட்டு இருக்கலாம் கட்டளைகள் போடப்பட்டு இருந்தாலும் அந்த சட்டங்கள் அந்த கட்டளைகள் உங்களை சேதப்படுத்த முடியாது ஹலே லூயா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க சட்டமே போட முடியாது உங்களுக்கு விரோதமா எந்த கட்டளையுமே இட முடியாது என்பது அல்ல உங்களுக்கு விரோதமாக கட்டளைகள் போடப்பட்டு இருந்தாலும் சட்டங்கள் இயற்றப்பட்டு இருந்தாலும் ஹலே லூயா அவைகள் உங்களுக்கு தீமை செய்ய முடியாது விசுவாசிக்கிறவங்க என் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க ஆமே ஆமே சட்டங்களே போடப்பட்டு இருந்தாலும் கட்டளைகளே இடப்பட்டு இருந்தாலும் ஆமே சில காரியங்கள் உங்க மேல திணிக்கப்பட்டு இருந்தாலும் உங்களை அடிமைப்படுத்தி இருந்தாலும் தீமை உங்களை அணுகுவது இல்லை என்று தேவனுடைய ஆவியானவர் இந்த வேலையில உங்களை பார்த்து சொல்றார் ஆமே என் கூட சேர்ந்து மல்கிய புஸ்தகத்தின் நான்காவது அதிகாரத்தை நீங்க எடுத்துக் கொள்ளுங்களேன் இரண்டாவது வசனம் சொல்றத பார்க்கிறோம் ஆனாலும் என் நாமத்திற்கு பயந்திருக்கிற உங்கள் மேல் நீதியின் சூரியன் உதிக்கும் ஹாலே லூயா நீதியின் சூரியன் அதாவது ஆனாலும் உதிக்கும் சட்டமே இயற்றப்பட்டு இருந்தாலும் 
காலநிலைகளே மாறி போயிருந்தாலும் நீங்க வேற கிளைமேட் குள்ள போயிருந்தாலும் வேற இடத்துல நீங்க இருந்தாலும் உங்க சூழ்நிலையே மாறி இருந்தாலும் தேவன் சொல்றாரு என் நாமத்திற்கு பயந்திருக்கிற உங்கள் மேல் நீதியின் சூரியன் உதிக்கும் அந்த நீதியின் சூரியனுடைய செட்டைகளின் கீழ் ஆரோக்கியம் இருக்கும் ஆரோக்கியம் இப்போ உங்க சரீரத்துல ஆக்டிவேட் ஆகும் இந்த நிமிஷத்துல உங்க சரீரத்துல தேவன் தருகிற ஆரோக்கியம் கிரியை செய்ய ஆரம்பிக்கும் வியாதிகள் வேறோடு அழிந்து போகிறத நீங்க காண போறீங்க ஆமே என்ன வியாதி என்ன நேம் உங்களுக்காக நீங்கள் வெளியே புறப்பட்டு போய் கொழுத்த கன்றுகளை போல் வளருவீர்கள் நீங்க வீட்டிலேயே அடைப்பட்டு கிடைக்க மாட்டீங்க சில இடத்துல ஸ்டாக்னா நீங்க இருக்க மாட்டீங்க தேவன் சொல்றாரு நீ வெளியே புறப்பட்டு போக போற கொழுத்த கன்றை போல வெளியே புறப்பட்டு போய் கைவிடப்பட்ட நிலைமையில நீ இருக்க போவது இல்ல தீர்க்கதரிசனமாய் சொல்றாரு சில ஒன்றாவது பழக்கமான ஒரு சங்கீதத்தில் ஒரு வார்த்தையை நான் வாசிக்கிறேன் பாருங்க அவருடைய சிறந்தவர்களுக்கு கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு ஆசீர்வாதத்தை நான் வாசிக்கிறேன் சங்கீதம் தொண்ணூத்தி ஒன்று நாலு அவர் தமது சிறகுகளாலே உன்னை மூடுவார் அவர் செட்டைகளின் கீழே அடைக்கலம் புகுவாய் அவருடைய சத்தியம் உனக்கு பரிசையும் கேடகமும் ஆகும் அவருடைய சிறகுகளுக்கு கீழே நீங்க வரும் பொழுது வசம் சொல்லுது உன் பக்கத்தில் ஆயிரம் பேரும் உன் வலது புறத்தில் பதினாயிரம் பேரும் விழுந்தாலும் விழுங்கலாம் உன் கண்கள் ஒருவேளை அதை காணலாம் ஆனால் தேவன் சொல்றாரு அது உன்னை அணுகாது என் பக்கத்துல ஆயிரம் பேர் விழுந்துட்டாங்களே என் வலது பக்கத்துல பதினாயிரம் பேர் விழுந்து என் கண்கள் கண்டதே உங்க கண்கள் கண்டு இருக்கலாம் ஆனால் தேவன் சொல்றாரு அது உன்னை அணுகாது அவங்களுக்கு இப்படி நடந்துச்சே இவங்களுக்கு இப்படி நடந்துச்சே நீ பார்த்திருக்கலாம் நீ கேட்டு இருந்திருக்கலாம் உனக்கு விரோதமாய் சட்டங்களும் இயற்றப்பட்டு இருந்திருக்கலாம் உனக்கு முன்பாக இருந்த உன்னுடைய தலைமுறைகளும் அது நடந்திருக்கலாம் இன்னைக்கு நீ கத்தனுடைய வார்த்தையை விசுவாசிக்கிறியா உன்னோட பேசுகிற தேவனுடைய ஆவியம் நம்மளுடைய வல்லமையை நீங்க இன்னைக்கு விசுவாசிக்கிறீங்கன்னா ஆமே அவர் உங்களை பார்த்து ஒரு வார்த்தையை சொல்றாரு அது உன்னை அணுகாது ஒவ்வொருவரையும் பார்த்து அவர் சொல்றாரு அலையூயா எத்தனை பேர் நீங்க விசுவாசிக்கிறீங்க எனக்காக ஒரு நீதியின் சூரியனுடைய சிறகுகள் விரிக்கப்பட்டிருக்கிறது அவருடைய செட்டைகளுக்கு கீழே நான் இருக்கிறேன் விசுவாசிக்கிறீங்களா நீங்க வந்து பத்து மாடி குடியிருப்புல இருக்கீங்க அந்த குடியிருப்புல இருக்கிற டெரஸ்க்கு கீழே இருக்க நீங்க நினைக்கிறீங்களா நீங்க ஒரு தேசத்துல இருக்கிறீங்க அந்த தேசத்துல இருக்கிற கவர்மெண்ட்டுக்கு கீழே இருக்க நீங்க நினைக்கிறீங்களா இல்ல சில மனுஷங்களுடைய கடுமையான அடிமைத்தனத்துக்கு கீழே நீங்க இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா எவ்வளோ பெரிய கவரிங்ல நீங்க இருந்தாலும் இன்னைக்கு சத்தியத்தை நீங்க உணர்ந்து கொள்ளுங்க சத்தியம் என்ன தெரியுமா நீங்க இருக்கிறது நீதியின் சூரியனுடைய செட்டைகளுக்கு கீழே தானியல் ஒரு சத்தியத்தை அறிஞ்சிருந்தார் ஆமே நான் வந்து ஒரு சிங்கத்தினால் சூழப்பட்ட புகைக்கு கீழே இல்ல 
நான் தேவ ராஜ்யத்துக்கு உட்பட்டவனா இருக்கிறேன் என்பதை அவர் அறிந்திருந்தார் அதனாலதான் பாபிலோன் என்ற மகா பெரிய ராஜ்யம் அவருக்கு விரோதமாக சதிகள் தீட்டியிருந்தாலும் அந்த சிங்கங்கள் இவரை சேதப்படுத்த கூடாத அளவுக்கு மாறாக ஆமே தேவன் அந்த மனிதன் மூலமாக அந்த தேசமே தேவனை துதிக்கும்படியாக கிருப செய்தார் இன்னைக்கு நீங்க என்ன விசுவாசிக்கிறீங்க எந்த குடைக்கு கீழே நீங்க இருக்கிறீங்க எந்த அதிகாரத்துக்கு கீழே இருக்கிறீங்க ஏன் அப்புறம் இத்தனை நாள் என்னோட வாழ்க்கையில நீங்க சொல்ற அந்த அதிகாரம் செயல்படல அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா நீங்க சொல்ற அந்த தேவ ராஜ்யத்தின் வல்லமை ஏன் இவ்வளவு நாள் என்னோட வாழ்க்கையில செயல்படல அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா நீங்க எதை போக்கஸ் பண்ணிருந்தீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்க எதை மேன்மைப்படுத்தி இருந்தீங்க உங்களுடைய விசுவாசம் எப்படிப்பட்டதா இருந்தது வசனம் தொழுது சத்தியத்தை நீங்கள் அறியும் பொழுது சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்க கூடியதா இருக்கிறது ஹாலெலூயா என் கூட சேர்ந்த ஒரு வசனத்தை நீங்க எடுத்துக்கொள்றீங்களா எரேமியா முப்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் எரேமியா முப்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரத்துல பதினேழாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் நீங்க கேளுங்க முப்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரத்தின் பதினேழாவது வசனம் உங்க கையில பைபிள் இருந்தா நீங்க எடுத்துக்கொள்ளுங்க அப்படி இல்ல அப்படின்னா நான் வாசிக்கிறத நீங்க கேளுங்க எரேமியா முப்பத்தி ரெண்டு ஏழு பதினேழு கத்தராகி ஆண்டவரே இதோ தேவரே உங்களுடைய மகா பலத்தினாலும் நீட்டப்பட்ட உங்களுடைய புயத்தினாலும் வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கினே உம்மாலே செய்யக்கூடாத அதிசயமான காரியம் ஒன்றும் இல்லை ஹாலே லூயா எத்தனை பேர் நீங்க விசுவாசிக்கிறீங்க நீங்க ஆராதிக்கிற தேவனால் ஹாலெலூயா நீங்க விசுவாசித்து யாருடைய செட்டைகளுக்கு கீழே வந்திருக்கிறீங்களோ அவரால் கூடாத காரியம் என் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க தேவனை உம்மால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை உங்களால செய்ய முடியாத அதிசயமான காரியம் ஒன்று உண்டோ ஆண்டவரு காலை லூயா எத்தனை பேர் இந்த வார்த்தையை சொல்றீங்க இந்த வார்த்தையை சொல்லிட்டு அதுல சொல்லப்படுற பஸ்ட் பிளெஸிங் என்ன தெரியுங்களா இந்த வசனம் சொல்றத பாக்குறோம் பதினெட்டாவது அதிக பதினெட்டாவது வசனத்தின் முதல் வரியில ஆயிரம் தலைமுறைகளுக்கும் கிருபை செய்கிற தேவன் காலை லூயா ஆயிரம் தலைமுறைக்கும் கிருபை செய்கிற தேவன் இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் பிரே பண்ணா எத்தனை தலைமுறைக்காக பிரே பண்ணுவோம் நம்ம கையில இருக்கிற ஒரு தலைமுறைக்காக இல்ல அவங்களுக்கு கொடுக்க போகிற அடுத்த ஒரு தலைமுறைக்காக மிஞ்சி போனா அதுக்கு அடுத்தது வர ஒரு தலைமுறைய நீங்க காணலாம் கையில சுமக்கலாம் அவங்களுக்காக பிரே பண்ணலாம் இன்னும் விசுவாசம் அடுத்த ஒரு தலைமுறையையும் நீங்க ஜெபிக்கலாம் தாங்கலாம் சேர்த்து வைக்கலாம் எல்லாம் பண்ணலாம் ஹால லூயா ஆனா நீங்க ஆராதிக்கிற தேவன் நீங்க யாருக்கு ஊழியம் செய்யறீங்களோ யாருடைய செட்டைக்கு கீழே இருக்கிறீங்களோ அவரை குறித்த வசனம் சொல்றது என்ன தெரியுமா அவர் ஆயிரம் தலைமுறைக்கும் இரக்கம் செய்கிற தேவன் இப்படிப்பட்ட அதிசயமானவரை தான் நீங்களும் நானும் தெய்வமாக வணங்குகிறோம் ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட தேவன் உங்களுடைய ஒரு தலைமுறை ரெண்டு தலைமுறை நாலு தலைமுறை மாத்திரம் இல்ல ஆயிரம் தலைமுறைக்கும் இரக்கம் செய்கிறவராக இருக்கிறாரு உங்க தலைமுறையை குறித்து நீங்க பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல அவர்களை நினைத்து நீங்க ஆண்டு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க ஆமே ஏன்னா நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் நம்முடைய தலைமுறைகளுக்கு இரக்கம் செய்கிறவரா இருக்கிறார் அப்படியா சிஸ்டர் நான் காணாத ஆயிரம் தலைமுறைக்கும் நினைச்சு பார்க்காத ஆயிரம் தலைமுறை தலைமுறைக்கும் அவர் இரக்கம் செய்வாரா கண்டிப்பா செய்வார் ஹலிலூயா நிச்சயமாய் அவர் இரக்கம் செய்கிறவரா இருக்கிறார் நம்ம திங்க் பண்ற மாதிரி அல்ல ஆமே நம்முடைய நினைவுல கூட நம்முடைய சிந்தனையில கூட எட்டாத அளவுக்கு தேவன் நமக்கு இரக்கம் செய்கிறவரா இருக்கிறார் நமக்கு நன்மை செய்கிறவரா இருக்கிறார் நீங்க விசுவாசிக்கிறீங்களா ஆயிரம் தலைமுறைக்கும் இரக்கம் செய்கிற தேவன் காலை லூயா வசனம் சொல்லுது பாருங்க என் கூட சேர்ந்து நீங்க லூகா புஸ்தகத்தின் பதிமூணாவது அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்றீங்களா லூகா புஸ்தகத்தின் பதிமூணாவது அதிகாரத்துல பத்தாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் லூகா பதிமூணாவது அதிகாரத்தின் பத்தாவது வசனம் ஒரு ஓய்வு நாளில் அவர் ஜப ஆலயத்தில் போதகம் பண்ணி கொண்டிருந்தார் அப்பொழுது பதினெட்டு வருஷமாய் பலவீனப்படுத்தும் ஆவியை கொண்ட ஒரு ஸ்திரீ அங்கே இருந்தாள் அவள் எவ்வளவும் நிமிடக்கூடாத கூலியா இருந்தால் ஏசு அவளை கண்டு தம்மிடத்தில் அழைத்த ஸ்திரீயே உன் பலவீனத்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்பட்டாய் என்று சொல்லி அவள் மேல் தமது கைகளை வைத்தார் உடனே அவள் நிமிர்ந்து தேவனை மகிமைப்படுத்தினார் காலை லூயா எத்தனை பேர் நீங்க விசுவாசிக்கிறீங்க இமானுவேல் எங்க பிரவேசிக்கிறாரு எங்க இருக்கிறாரு இமானுவேல் என்று நான் எங்கெல்லாம் விசுவாசிக்கிறனோ அந்த சத்தியத்தை நான் உணர்ந்து கொள்றனோ ஆமே அவர் இருக்கிற இடத்துல ஆரோக்கியம் தானே அவர் இருக்கிற இடத்துல சமாதானம் தாங்க அது பதினெட்டு வருஷமோ இருபது வருஷமோ இருபத்தி அஞ்சு வருஷமோ எத்தனை வருஷத்தின் சிறை இருப்பா இருந்தாலும் எத்தனை வருஷத்தின் காத்திருக்குதலா இருந்தாலும் அந்த காத்திருக்குதலுக்கு அந்த அந்த வேதனைக்கு அந்த வியாதிக்கு பலவீனத்துக்கு முடிவை உண்டு பண்ணவே தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் காலை லூயா தேவன் பாருங்க அற்புதமா பதினெட்டு வருஷமா வேதனையில் இருக்கிற பலவீனத்தில் இருக்கிற ஒரு ஸ்திரீய தேவன் அழைச்சு சுகமாக்குறார் ஹாலே லூயா நீங்க எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க உங்க வாழ்க்கையில எத்தனை வருஷத்தில் சிறை இருப்பா இருந்தாலும் விமானுவே ஆமே 
தேவன் நம்மோடு இருக்கிறபடினால ஆமே வசம் சொல்லுதுல தேவன் என் பட்சத்துல இருக்கும் போது எனக்கு எதிராய் நிற்பவன் யார் எனக்கு எதிராய் நிற்பது எது எந்த வியாதியுடைய பேர் எனக்கு விரோதமாய் நிற்க முடியும் எந்த பொல்லாத மனுஷனுடைய சிந்தனைகள் எனக்கு விரோதமாய் நிற்க முடியும் அவங்களுடைய சிந்தனையில உங்களுக்கு விரோதமான காரியங்களை சிந்திக்கும் பொழுதே அதை தேவன் வாய்க்காது போகும்படி செய்கிறவரா இருக்கிறாரு விசுவாசிக்கிறீங்களா ரொம்ப சேலஞ்சான ஒரு லைஃப் நீங்க லீட் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்களா உங்களுடைய ஃபேமிலி லைஃப் நீங்க வேலை செய்யற இடத்துல ஒரு பெரிய சேலஞ்ச நீங்க பேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்களா தேவன் இந்த நாட்கள்ல உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற வாக்கு தத்தங்களை அவர் புல்பில் பண்ண போறாரு ஹாலே லூயா இமானுவேல் என்று உங்க கூட இருக்கிறவங்க ஷவுட் பண்ணி உங்க தேவனை உயர்த்தும்படியாக தேவன் அப்படிப்பட்ட மகிழ்ச்சியும் கூச்சலும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில உண்டு பண்ண போறாரு ஆமே இந்த ஸ்திரீ எப்பொழுதும் தேவாலயத்துக்கு வருகிறது போலவே வந்து இருந்திருப்பாங்க பதினெட்டு வருஷம் இதே மாதிரிதான் வராங்க போறாங்க வராங்க போறாங்க ஆனா பாருங்க தேவன் அந்த இடத்துல பிரசன்ட் ஆன போது ஹாலே லூயா தேவன் அந்த இடத்துல என்டர் ஆகும் பொழுது தேவன் அந்த இடத்துல நிற்கும் பொழுது பலவீனப்படுத்தின அந்த ஆவிய பதினெட்டு வருஷமாய் அடிமைத்தனத்துல வைத்திருந்த அந்த ஆவிய அந்த அந்த மகள் மேல இருந்த தேவன் துரத்துகிறார் நீங்க எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க என் வாழ்க்கையில தேவன் அப்படிப்பட்ட மகிமையான காரியங்களை இந்த வேலையில செய்து கொண்டு இருக்கிறார் இந்த சத்தியத்தை நான் கேட்கிற இந்த நேரத்துல தேவன் அதை செய்கிறார் என்பதை நீங்க விசுவாசிக்கிறீங்களா ஹாலே லூயா வசம் சொல்லுது அவர் அப்படி சுகமாக்கும் பொழுது அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து ரொம்ப அப்ரிசியேட் பண்ணல ஓய்வுனால இதை நீங்க செய்யலாமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஏசு அதுக்கு சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா இதோ சாத்தான் பதினெட்டு வருஷமாய் கட்டியிருந்த ஆபிரகாமின் குமாரத்தி ஆகிய இவளை ஓய்வு நாளில் இந்த கட்டிலிருந்து அவிழ்த்து விட வேண்டியதில்லையா என்றார் பதினெட்டு வருஷமாய் கட்டி இருந்த ஆமே சாத்தான் கட்டி இருந்த ஆபிரகாமின் குமாரத்தி ஆபிரகாம் அங்க இல்ல ஆமே அங்க ஆபிரகாம் அழைச்சு சொல்றாரு வானத்து நட்சத்திரங்களை போல உன் சந்ததியை பெருக செய்வேன் ஹலே லூயா எத்தனை பேரும் நீங்க சொல்றீங்க ஆபிரகாம் அங்க இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா ஆண்டவர் சொல்றாரு இவளும் ஆபிரகாமின் குமாரத்தியா இருக்கிறாள் ஹலே லூயா தேவர் உங்க பேரில முன்குறித்து இருக்கிற சகல காரியங்களையும் ஆமே உங்க மேல பாராட்டி இருக்கிற கிருபை இரக்கத்தின் மூலமாக அது ஆயிரம் தலைமுறையா இருந்தாலும் அதை சந்திக்க வல்லமை உள்ளவரா இருக்கிறார் ஆமே எத்தனை பேர் நீங்க விசுவாசிக்கிறீங்க அப்படிப்பட்ட தேவன் தாங்க நம்மோடு இருக்கிறார் ஹாலே லூயா விசுவாசிக்கிறவங்க சொல்லுங்க தேவன் என்னோடு இருக்கிறார் என்னோடு இருக்கிற தேவன் ஆமே ஆயிரம் தலைமுறைக்கும் இரக்கம் செய்கிறவரா இருக்கிறார் என்னுடைய சிந்தனையில கூட எட்டாத உயரங்களுக்கு என்னை கொண்டு போகிறவரா இருக்கிறார் எனக்கு போதிக்கிறவரா இருக்கிறார் என்னை பலப்படுத்துகிறவரா இருக்கிறார் இமானுவல் என்னோடு கூட இருக்கிறார் ஹாலே லூயா சொல்லுங்க தேவன் என்னோடு கூட இருக்கிறார் தேவன் என்னோடு கூட இருக்கிறார் இமானுவேல் இமானுவேல் தேவன் என்னோடு கூட இருக்கிறார் ஹாலே லூயா சுற்றிலும் இருக்கிற ஜனங்கள் இந்த சாட்சிய உங்க பேர்ல சொல்ல போறாங்கன்றத நீங்க விசுவாசிக்கிறீங்களா இந்த வாக்கியை ஒரு வாக்கு தத்தமா இந்த நாள்ல நீங்க பெற்றுக் கொள்றீங்களா உங்க வாழ்க்கையில இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட அற்புதங்களை தேவன் செய்ய வல்லமை உள்ளவரா இருக்கிறார் எந்த விஷயத்துல நீங்க ஒரு புல் ஸ்டாப் வச்சிருக்கீங்களோ எந்த விஷயத்த நீங்க மேற்கொண்டு எடுத்து செல்றதுக்கு பலன் இல்லாம இருக்கிறீங்களோ அந்த காரியத்துல தேவன் ஒரு பெரிய அற்புதத்தை உங்களுக்கு செய்ய வல்லமை உள்ளவர் எங்க தேவன் இருக்கிறாரோ அங்க என்ன இருக்கா விடுதலை ஹாலே லூயா கத்தருடைய ஆவி எங்கேயோ அங்கே விடுதலை உண்டு எத்தனை பேர் நீங்க விசுவாசிக்கிறீங்க தேவன் இப்ப என் கூட இருக்கிறாரு நான் அந்த விடுதலையை அனுபவிக்கிறேன் ஹாலே லூயா எனக்கு விரோதமாக சட்டங்கள் இயற்றப்பட்டு இருந்தாலும் நெகட்டிவ் ரிப்போர்ட்ஸ் என் கையில இருந்தாலும் தேவன் என்ன சொல்றாரு அந்த சட்டங்கள் இயற்றப்பட்டு இருந்தாலும் அது உன்னை சேதப்படுத்துவது இல்லை நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படுவதே இல்லை ஏன்னா அதை என்ன அணுக போவதே இல்லை ஆமே நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்குல நடந்து கொண்டு இருக்கலாம் ஆனா அது என்னை அணுக போவது இல்ல ஆமே ஹாலே லூயா நீ எவ்வளவு சேலஞ்சான சுச்சுவேஷன்ல நீங்க போய் கொண்டு இருந்தாலும் எதிர்மறையான சூழ்நிலையை நீங்க பேஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் ஒரு சத்தியத்தை நீங்க தெரிந்து கொடுங்க அது உங்களை சேதப்படுத்துவது இல்லை ஆமே அது உங்களை அணுகுவது இல்லை ஹாலே லூயா ஏன் கத்தர் என்னோடு இருக்கிறார் சொல்லுங்க கத்தர் என்னோடு இருக்கிறார் தேவன் என்னோடு கூட இருக்கிறார் ஹாலே லூயா தேவன் எங்க இருக்கிறாரோ அங்க உயிர் தெழுதல்கள் சம்பவிக்கும் ஆமே அங்க ரெஸ்டரேஷன் உண்டாகும் விசுவாசிக்கிறீங்களா எதெல்லாம் இழந்தீங்களோ அதை தேவன் உங்களுக்கு திரும்ப தருவார் உங்களை மறுபடியும் கட்டுவார் தேவன் இருக்கிற இடத்துல சமாதானம் தேவன் பிரவேசித்து இருக்கிற இடத்துல சந்தோஷம் உங்களுடைய வீட்டுல தேவன் பிரவேசித்து இருக்கிறார் என்பதை விசுவாசிக்கிறீங்களா கடந்த நாட்களின் அனுபவத்தை வைத்து நீங்க வார்த்தையை ரிசீவ் பண்ணாதீங்க ஆமே தேவன் இன்னைக்கு இந்த வேர்டு அவங்க கூட பேசுறாருன்னா இந்த வேர்டு எல்லாம் எனக்கு எப்பவோ தெரியுங்க பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த வேர்டு எல்லாம் கேட்டேன் ஜிம்மானுவே நான் பிறந்ததுமே கேட்
நிச்சயமா மேற்கொள்றதுக்கு <laughs> அழிச்சாங்கூடிய <laughs> பராக்கிரமத்திலையும் <laughs> வசனத்துல ஒரு வார்த்தை நம்ம வாசிக்கிறோம் இவ தன்னை விட்டு எடுபடாத ஒரு நல்ல பங்கை பெற்றுக் கொண்டார் எத்தனை பேர் நீங்க விசுவாசிக்கிறீங்க நீங்க பெற்றுக் கொண்டிருக்கிற பங்கு உங்களை விட்டு எடுபடாத பங்கு அது சூழ்நிலைகளால உங்க கிட்ட இருந்து அழிக்க முடியாத ஒரு பங்கு ஆமே மற்ற மனுஷன் உங்க மேல செய்கிற தீமையினால அழிக்க முடியாத ஒரு பங்கு உங்களை விட்டு எடுபடாத ஒரு நல்ல பங்கு நீங்க பெற்று எடுக்கிறீங்க ஹலிலூயா அப்படிப்பட்ட ஒரு விசுவாசத்தோடு கூட உங்களுடைய வாய திறந்து நீங்க சொல்லுங்க இம்மானுவே இம்மானுவே இந்த நாளில் இருந்து நீங்க என்னென்ன காரியத்தை பேஸ் பண்ண போறீங்களோ இந்த வார்த்தையை நீங்க மறந்துடாதீங்க இம்மானுவே தேவன் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் தேவன் உங்க பட்சத்துல இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு எதிராய் நிற்பது எது உங்களுக்கு எதிராய் நிற்பவன் யார் என் கூட சேர்ந்து விசுவாசிக்கிறவங்க சொல்லுங்க தேவன் என்னோடு இருக்கிறார் வாழ்க்கையில செய்ய போகிற அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் நீங்க அநேகருக்கு தெரிவிக்கிறதுக்கு ஆயத்தமாயிருங்க ஆமே நீங்க கிரகிக்க கூடாத பெரிய காரியங்களை கத்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில செய்வார் இனி வரும் நாட்கள் தேவன் உங்களுக்கு தந்திருக்கிற வாக்கு திட்டங்களை நிறைவேறுதல்களை நீங்க காண போறீங்க தொடர்ந்து அவரை பற்றி கொள்ளுங்க அவருடைய வார்த்தையை பிடிச்சுக்கோங்க அவரோடு கூட அதிகமான நேரத்தை நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க அதாவது நீங்க நடக்கும் போது உட்காரும் போது என்ன செய்யும் போது அவருங்க கூட பேசுற ஆனா அவரோட பிரசன்ஸ் கனம் பண்ணும்படியாய் அவருடைய சமூகத்துல போய் அமர்ந்து அவரை துதிக்கிறதுக்கு என்று ஒரு நேரத்தை நீங்க பிரதிஷ்ட பண்ணி தெரிந்து கொள்ளுங்க ஹலிலூயா அவருடைய மகிமையை கனம் பண்ணுங்க ஆமே தேவன் உங்களுடைய தலையை உயர்த்துகிறதை நீங்க காண போறீங்க ஆமே கண்களை மூடி கத்திர சோத்திரிக்கலாமா இந்த அருமையான நேரத்திற்காய் அவருக்கு நன்றி செலுத்தலாமா சர்வ வல்லவரே உண்மை நாங்க நன்றியோடு உயர்த்துகிறோம் இமானுவே தேவன் எங்களோடு கூட இருக்கிறீங்களே நன்றி அப்பா இந்த புதிய நாட்களுக்காக நாங்க நன்றி செலுத்துகிறோம் புதிய ஆசீர்வாதங்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த வேலையிலும் எங்களோடு இணைத்து தேவனுடைய வார்த்தையை நீங்க கேட்க வைத்து அநேக ஆத்துமாக்களுக்காக நாங்க நன்றி செலுத்துகிறோம் தொடர்ந்து இன்னும் அநேக ஆண்டோரே இந்த வார்த்தையை கேட்க நீங்க உதவி செய்யுங்க வார்த்தையை கேட்ட ஒவ்வொருவரும் அண்டவரே அதை மறவாதபடிக்கு நினைப்பூட்டுகிற ஆவியானவர் உங்களுடைய பிள்ளைகளை பலப்படுத்துவீராக தொடர்ந்து ஆசீர்வதித்து பலப்படுத்தி நடத்துங்க சொல்லப்பட்ட ஒரு ஒரு வார்த்தையும் உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறினதற்காக நன்றி அதை பிடித்துக் கொள்ள கத்த கிருபைத்தாங்க இந்த 
இடத்துல ஜெபிக்கும்படி கேட்டுக்கொண்ட எல்லாரையும் பிளஸ் பண்றேன் ஏசு வினாமத்தில் நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன் அவர்களுடைய ஜெப விண்ணப்பங்கள் எல்லாம் சாட்சிகளாய் மாறுவதாகன்னு சொல்லி ஏசு வினாமத்தில் ஆசீர்வதிக்கிறேன் ஜீவன் உள்ள நல்ல தகப்பனே ஆமே ஆமே